देखिए ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर एट है क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कहता है कि ई इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरलोग्राम ए बी सी डी तो सबसे पहले हम लोग एक पैरलोग्राम ए बी सी डी ड्रॉ कर लेंगे तो हमने देखिए ये एक पैरलोग्राम ड्रॉ किया नेमिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ए बी सी डी या आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ से कहीं से भी हमने यहाँ से स्टार्ट किया है ए बी सी डी ठीक है आगे कहता है ई ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ए डी प्रोड्यूस्ड मीन्स ए डी को हम लोग बढ़ाएंगे ए से डी जाएंगे और बढ़ाएंगे ए डी प्रोड्यूस्ड उस पर एक पॉइंट ई e है तो हमने यहाँ एक पॉइंट ई e ले लिया आगे कहता है कि एंड बी ई इंटरसेक्ट यानी बी और ई e को हम लोग मिलाएंगे तो कहता है इंटरसेक्ट सी डी एट एफ तो जब बी से ई e को मिलाते हैं तो ये सी डी को अपने आप इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पे इस पॉइंट को नाम देने के लिए बोला गया क्वेश्चन में एफ तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट एफ दिया अब हमको ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल सिमिलर प्रूव करना है यानी ए बी ई देखिए कौन सा ट्रेंगल हो गया ए बी ई ये ट्रेंगल बना ये बड़ा वाला ट्रेंगल एंड सी एफ बी सी एफ बी ये दो ट्रेंगल्स बनते हैं इस दोनों ट्रेंगल को हमको सिमिलर करना है तो सबसे पहले जो हमारा वे स्टार्ट होता है प्रूविंग करने का वो होता है गिवन से तो हम लोग लिखे गिवन गिवन है ए बी सी डी ए बी सी डी इज अ पैरलोग्राम ये है पैरलोग्राम पैरलोग्राम बस यही दिया हुआ था हमको ए बी सी डी पैरलोग्राम है रिक्वायर्ड टू प्रूव आर टी पी रिक्वायर्ड टू प्रूव हमको प्रूव करना है ए बी ई सिमिलर ट्रेंगल सी एफ बी ट्रेंगल ए बी ई सिमिलर ट्रेंगल सी एफ बी ये प्रूव करना है अब हम लोग प्रूफ लिखेंगे प्रूफ में क्या है कि दो ट्रेंगल को हमको सिमिलर करना है तो सिमिलरिटी के जो क्राइटेरियाज हैं उसको हम लोग रिकॉल करते हैं तो हमारे पास तीन क्राइटेरिया हैं कि अगर एक ट्रेंगल का दूसरे ट्रेंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रेंगल सिमिलर हो जाता है यानी तीनों एंगल्स तीनों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए पहला एक ट्रेंगल का दूसरे ट्रेंगल से दूसरा कहता है कि उसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए यानी एक ट्रेंगल का एक साइड लेंगे और दूसरे साइड का दूसरे ट्रेंगल के एक साइड से डिवाइड करेंगे इस तरह से तीनों साइड्स को लेंगे तो उसके रेशियोज निकल जाएंगे और ये तीनों इक्वल होना चाहिए तीसरा कहता है कि कोई दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो और उसका इंक्लूडेड एंगल यानी उसके बीच का एंगल तो अब हम लोग इसमें तीनों को जब रिकॉल करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि साइड्स का रिलेशन इसमें हमको बहुत कम मिलता है इस दोनों ट्रेंगल्स में इस दोनों ट्रेंगल्स में हमको एंगल्स के रिलेशन अधिक मिलते हैं तो चलिए हम लोग एंगल्स के बारे में सोचते हैं तो लिखते हैं कि इन ट्रेंगल ए बी ई एंड ट्रेंगल सी एफ बी इस दोनों ट्रेंगल्स में हमको कौन कौन से एंगल्स इक्वल मिलते हैं तो देखिए ये एंगल ए बी ई का एंगल वन इसको मान लीजिए एंगल वन लेते हैं और ये एंगल टू लेते हैं ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं एंगल वन इक्वल टू एंगल टू कैसे देखिए ए डी पैरल बी सी है तो ए डी को ही बढ़ाए हम लोग तो ये ए ई और बी सी भी पैरल हो जाएगा तो ये और ये लाइन पैरल है और ये ट्रांसभर्सल है तो एंगल वन और एंगल टू अल्टरनेट एंटेरियर एंगल्स होंगे तो ये हम लोग लिख दिए अल्टरनेट एंटेरियर एंगल्स ठीक है देखिए ये लाइन ये लाइन पैरल है ये ट्रांसवर्सल है तो दोनों एंटेरियर एंगल है और एक नीचे एक ऊपर है तो अल्टरनेट एंटेरियर एंगल हो गया इसके अलावा फिर हम लोग आते हैं ए बी ई में ए बी ई में देखिए ये एंगल एंगल ए और बी सी एफ में एंगल सी इक्वल हो गया कैसे ए बी सी डी एक पैरलोग्राम है और ये पैरलोग्राम का अपोजिट एंगल है पैरलोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं क्लास नाइन में आपने पढ़ा होगा 
तो हम लोग लिखते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी ये अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलेलोग्राम्स आर इक्वल ये थ्योरम आप क्लास नाइन में पढ़े होंगे तो जब दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो ट्रेंगल्स सिमिलर हो जाएंगे ए ए सिमिलरिटी आपने पढ़ रखा है अभी तो बाय ए ए सिमिलरिटी ट्रेंगल ए बी ई ट्रेंगल ए बी ई सिमिलर ट्रेंगल सी एफ बी प्रूफ यही प्रूविंग है हमारा इस तरह से इसको हम लोग प्रूव करेंगे बहुत सिंपल प्रूविंग है प्रूविंग है आसानी से प्रूव हो जाएगा ये